வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபோர்டீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் பார்ட் ஒன் ஏ ஆசிட்ஸு ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸா டிஃபைன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் லிஸ்ட் அவுட் த யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் நோ அபவுட் ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஆசிட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் கான்செப்ட் மேப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு ஃபோர் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆசிட்ஸ் பேசஸ் நியூட்ரலைசேஷன் இண்டிகேட்டர் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஆசிட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் வி கம் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் சம் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் டேமரிட் கிரேப்ஸ் கேர்ட் அண்டு லெமன் ஆர் சார் நம்ம லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது அதில் சில இதாக சாப்பிடும்போது நமக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னால் புளிப்பு சுவை உள்ளதாக இருக்குது அப்போ டேமரிட் கிரேப்ஸ் கேர்ட் தயிர் லெமன் இதெல்லாம் நீங்கள் டேமரிங்கிறது புளி இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு அப்படியே புளிக்குது தே ஆர் செட் டு பி ஆசிடிக் அந்த புளிப்பு தன்மைக்கு காரணமாக இருக்கிறது ஆசிடுன்னு சொல்கிறாங்க சம் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் சோடியம் பை கார்பனேட் அண்டு சோப் ஆர் பிட்டர் இன் டேஸ்ட்டு இந்த சோடியம் பை கார்பனேட் சோப்பு இதெல்லாம் வந்து காரத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எப்படி காரத்தன்மை உள்ளது இப்போ நீங்கள் சோப்பு போட்டு குளிக்கிறீங்க இல்லை ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிறீங்கன்னா அது தெரியாமல் அவங்க கண்ணில் பட்டுடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்ணில் ஒரு எரிச்சல் ஏற்படும் அதை தான் நம்ம வந்து பிட்டர் இன் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே ஆர் செட் டு பி பேசிக் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம வந்து பேசிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காரத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் மீன்ஸ் தட் தே கண்டெய்ன் ஐதர் ஆசிட் ஆர் பேஸ் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால் அப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து ஆசிட் இருக்கலாம் இல்லைன்னா பேஸாக இருக்கலாம் பட் வாட் ஆர் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் அப்போ ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் ஆசிட் அண்ட் பேஸஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் ப்ளே எ சிக்னிஃபிகன்ட் ரோல் இன் எவ்ரி ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்போ கெமிக்கல் காம்பவுண்டை வந்து நம்ம ஆசிட் அண்ட் பேஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அது வந்து நம்மளோட சயின்ஸில் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது இந்த பொருள் இப்போ நம்ம உடம்பே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து பேஸு அப்போ நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம உடம்பை வந்து எப்போதுமே பேஸாக வச்சுக்கக்கூடாது அதனால தான் மார்னிங் எழுந்த உடனே நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் தனி நிறைய குடிச்சிங்கன்னா அந்த பேஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் சேர்ந்து உங்களுக்கு அல்கலியாக மாறிடும் அப்போ அல்கலியாக மாறிடுச்சின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டிசீஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது அப்போ நம்ம உடம்பு வந்து பேஸ் ஆனால் அதை பேஸாக மெயின்டைன் பண்ண விடக்கூடாது வாட்டர் நிறைய குடித்து அதை அல்கலியாக மாற்றணும் அதை நம்ம போக போக பார்ப்போம் ஆசிட் அண்டு பேஸஸ் ஃபைண்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த சோப் யூஸ்டு ஃபார் ஷவர் டு த வினிகர் இன் த கிச்சன் அப்போ ஆசிட் அண்டு பேஸ் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய இடங்களில் அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோப்புலேருந்து கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற வினிகர் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ வினிகர்ங்கிறது என்னது சோப்புங்கிறது என்னது பே சோப்புங்கிறது பேஸும் வினிகருங்கிறது ஆசிடு அண்டு பேஸஸ் ஆர் பயாலஜிக்கலி இண்டஸ்ட்ரியலி அண்டு என்விரான்மெண்டலி இம்பார்ட்டண்ட் காம்பவுண்டு அப்போ பயாலஜிக்கலாக பார்த்தாலும் இண்டஸ்ட்ரியல் இதில் பார்த்தாலும் என்விரான்மெண்டலில் பார்த்தாலும் அது முக்கியமான ஒரு காம்பவுண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமங் த மெடிசின்ஸ் வி யூஸ் ஆஸ்பிரின் இஸ் ஆசிடிக் அண்ட் ஆன்டசைட்ஸ் ஆர் பேசிக் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க வந்து உங்களுக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்டுலேருந்து காட்டுறாங்க உடம்பு வந்து பேசிக் வந்து அதிகமாகிடுச்சின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ நாங்கள் கீழே கியூஆர் கோடு போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோலாம் அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பேசிக் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல வந்து காரம் அதிகமாக இருக்குது அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எரிச்சல் வந்து மேலே வரைக்கும் வரும் நெஞ்சு வரைக்கும் வரும் அப்போ ஆன்டசீடுங்கிற டேப்லெட்டை கொடுத்து அதை வந்து சரி பண்ணுவாங்க அதை அந்த கியூஆர் கோடு லிங்க்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் சிமிலர்லி மெனி பயாலஜிக்கல் மாலிக்குல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஐதர் ஆசிட்ஸ் ஆர் பேஸஸ் அப்போ பயாலஜிக்கல் மாலிக்குல்ஸும் ஒன்று ஆசிடாக இருக்கும் இல்லைனா பேஸஸாக இருக்கும் டயட்ரி ஃபேட்ஸு ஆர் ஆசிட்ஸ் டயட்ரி ஃபேட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம உணவில் இருக்கக்கூடிய அந்த
and the bases neutralization of acids and bases and acid base indicators appo in the lesson la nam enna paaka porom nu sonna acid appdin eduthitom nu sonna adoda property property na physical and chemical property adoda use adhe mari base nu sonna adoda physical and chemical property adoda uses appo acid ayum base ayum onna aakna enna kedaikum adha neutralization nu solradhu neutral aidu appo adha eppadi find out pandradhu acid base indicators idella in the lesson la nam paaka porom 14.1 acids the term acid is derived from the latin word acidus which means sour appo inda word vandu latin gra language la irundhu vandirukku acidus adoda meaning vandu sour appadina pulippu thanmai udaiyadu illaina amila thanmai udaiyadu appdin solalam thus the chemical compounds which have sour taste are generally called as acids appo pulippu thanmai irundhale nam adha vandu acid nu solalam and acids contain one or more replaceable hydrogen atoms in their molecule and when dissolved in water they release h plus ions appa acid abingiradhu pathina adula replace panna kudiya adha eduthittu innona podala adha da replaceable nu solradhu appo one or more replaceable hydrogen atom and the molecule la irukum adu vandu thannila vandu nalla karayum thannila karayum bodu and h plus ion a velila vidum for example hydrochloric acid hcl sulfuric acid h2so4 and nitric acid hno3 release hydrogen ions ipo inda acid ella nama thannila karachom sonna hydrogen ion velila varum when they dissolved in water இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஹெச்சிஎல் அது வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ற ஹெச் டூ ஓ ஹைட்ரஜன் அயான் பிளஸ் குளோரைடு அயான் ஹெச் பிளஸ் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் அப்ப ஹெச் பிளஸ் அயான் வெளியில வருது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட வாட்டர்ல கரைக்கிறோம் அப்ப ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இஸ் டிசால்ஸ் இன் வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ பண்ணும்போது டூ ஹெச் பிளஸ் அயான் பிளஸ் எஸ் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயான் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது சல்ஃபைட் அயான் அப்போ ஆசிடுக்கு என்ன டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிட்ஸ் ஆர் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர் அப்போ அது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அது வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது அது ஹைட்ரஜன் அயானை வந்து வெளியில் விடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வேறு எப்படி டெஃபினிஷன் இதுக்கு சொல்லலாம்னா எ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கண்டைன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டெஃபினிஷன் சொல்ல முடியும் அப்போ ஆசிட்ஸ் ஆர் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர் அப்போ வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும்போது ஹைட்ரஜன் அயான் ரிலீஸ் ஆனால் அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஆசிடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா எ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கண்டைன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் அதை வந்து ஆசிடுன்னு நம்ம சொல்லலாம் டூ யூ நோ ஸ்வீடிஷ் கெமிஸ்ட் ஸ்வாண்டி அர்ஹனீஸ் ப்ரொப்போஸ்டு எ தியரி ஆன் ஆசிட்ஸ் இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ஆசிடை பற்றி ஒரு தியரி சொல்கிறாரு அக்கார்டிங் டு ஹிம் அண்ட் ஆசிட் இஸ் எ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஃபர்னிஷர்ஸ் ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆர் ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இன் அக்வாஸ் சொல்யூஷன் அக்வாஸ் அப்படின்னா வாட்டர்னு அர்த்தம் வாட்டர் சொல்யூஷனில் ஹச் ப்ளஸ் அயானையோ இல்லை ஹை ஹைட்ரானியம் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயானையோ அது கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிடுன்னு நேம் கொடுக்குறாரு acids can be classified into organic acid and inorganic acids depending on the sources and the sources ah vechi nam acid ah vande organic inorganic nu solalam organic na nature la kadaikum inorganic na artificial ah namma seiyiradhu some acids occur naturally in fruits and vegetables these are called organic acids appo sala acids vande yerkeyave fruits and vegetables la irukka adha nam organic acid nu solrom example citric acid tartaric acid nu solranga name of the acid source citric acid lemon la kedaikum lactic acid sour milk la kedaikum oxalic acid tomato la irukum acetic acid vinegar la irukum molic acid apple la irukum tartaric acid tamarind la irukum idhila endu ungalku nariya one word questions varum adha neenga eppadi nyambam vechikkanu nu sonna lemon gradu citric acid neenga na easy ah solliduvinga ipo inda milk oda product ellathilume vandu lactic acid irukum adhu neenga chinna dilende padichittirukadanaala nyambathil irukum ipo inda tomato மாட்டோங்கிறது தக்காளி இப்போ இந்த தக்காளி வீணாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஆக்ஸுன்னா என்னது அந்த மாட்டுக்கிட்ட கொண்டு போய் வைப்போம் அப்போ அப்படி நீங்கள் வச்சுக்கணும் அப்போ ஆக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்ஸாலிக் ஆசிட்னா டொமேட்டோ அப்படின்னு நீங்கள் அப்போ வச்சுக்கலாம் வினிகர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஊறுகால எல்லாம் பயன்படுத்துவோம் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படிங்க அப்போ வச்சுக்கலாம் இப்போ மாலிக் ஆசிட் அப்படின்னா மாலி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஆப்பிள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் 
டாட்டாரிக் ஆசிட் அப்படின்னா டாட்டா பிர்லாவாக இருந்தாலுமே சாம்பாருக்கு வந்து நீங்கள் புளி கரைக்கணும் டேமரிண்ட் அப்படிங்கிறப்போ வச்சுக்கலாம் அப்போ சிட்ரிக் ஆசிட் லெமன் லாக்டிக் ஆசிட் சார் மில்க் ஆக்சாலிக் ஆசிட் டொமேட்டோ அசிட்ரிக் ஆசிட் வினிகர் மாலிக் ஆசிட் ஆப்பிள் டாட்டாரிக் ஆசிட் டேமரிண்ட் இது உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிக்சர் லெமன் சிட்ரிக் ஆசிட் டொமேட்டோ தக்காளி மீந்து போயிடுச்சுன்னா அழுகி போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆக்ஸ் கிட்டே கொண்டு போய் வைப்போம் அப்போ டொமேட்டோ ஆக்சாலிக் ஆசிடு டாட்டா பிர்லாக் வந்து கிரேப்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா டேமரிண்டு அந்த அதையும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் டாட்டாரிக் ஆசிடுக்கு அடுத்தது மில்க் ப்ராடக்ட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கும் ஆண்ட் எறும்பு கடிச்சிருச்சுன்னா ஃபார்மிக் ஆசிடு ஃபார்ம் ஆகும் அதனால தான் அரிப்பு ஏற்படும் உடனே நம்ம சுண்ணாம்பு வைப்போம் அது வந்து பேஸ் அப்போ ஆசிடும் பேஸும் ஒன்று ஆகி நமக்கு அரிப்பு வந்து குறைஞ்சிடும் ஆப்பிள் மாலிக் ஆசிட் அப்போ மாலிங்கிறவங்களுக்கு ஆப்பிள் பிடிக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வினிகர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஊறுகாலையெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் ஆசிட்டிக் ஆசிடு ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ஆசிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியலி இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் தீஸ் ஆசிட்ஸ் ஆர் கோல்டு மினரல் ஆசிட்ஸ் ஆர் இன்னார்கானிக் ஆசிட் இன் மினரல்னும் சொல்லலாம் இன்னார்கானிக்னும் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹச்சிஎல் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் நைட்ரிக் ஆசிட் ஹச் என்ஓ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஆர் மெனி மோர் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அப்போ இதை தவிர இன்னும் வந்து நம்ம ஆசிடை பலவிதமாக கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அதை போய் நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிப்பீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிக்க போகிறோம் ப்ராப்பர்ட்டினாலே ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம் ஆசிட்ஸ் ஆஃப் சார் இன் டேஸ்ட் அது வந்து புளிப்புத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் டேஸ்ட் தே ஆர் கரோசி இன் நேச்சர் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் கேன் ஸ்பாயில் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் ஹியூமன் ஸ்கின் கிளாத்ஸ் பேப்பர் அப்போ கரோசின்னா என்னது அரிக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இயற்கையிலேயே இருக்கும் அப்போ ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்து ஹியூமனோட ஸ்கின்ல பட்டுருச்சுன்னா அரிச்சு எடுத்துரும் அது அந்த சப்ஸ்டன்ஸையே பாதிச்சிடும் கிளாத் துணியும் வீணா போய்டும் அண்டு பேப்பர் பேப்பர் எல்லாமே அரிச்சு எடுத்துரும் ஜென்ரலி ஆசிட் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்யூட் ஸ்டேட் பட் ஃபியூ ஆசிட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் சாலிட் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் எக்ஸாம்பிள் பென்சாயிக் ஆசிட் பொதுவாகவே ஆசிட் வந்து லிக்யூட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும் ஒரு ஃபியூ ஆசிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே வந்து பென்சாயிக் ஆசிட் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதான் இந்த பென்சாயிக் ஆசிடோட பிக்சர் இது எப்படி வந்து சாலிடில் கிறிஸ்டல்ஸாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்துக்கலாம் இதை வந்து சால்ட்டு சால் இது வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவுக்கு நம்ம இந்த இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆசிட்ஸ் ஆர் கலர்லெஸ் இது கலர் கிடையாது ஆசிட்ஸ் சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர் அப்போ க இண்டிகேட்டரோட கலரை வந்து மாற்றிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இண்டிகேட்டர்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு நம்ம வீட்டில் முருங்கை மரம் பூத்துருச்சு முருங்கை கா காய்க்க போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு வண்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும் அப்போ அதை வச்சு முருங்கை மரம் பூத்துருச்சு முருங்கை காய்க்க போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம பைக்கில் போகும்போது லெஃப்ட் சைடு திரும்ப போகிறோமா ரைட் சைடு திரும்ப போகிறோமா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இண்டிகேட்டரை வச்சு நம்ம பின்னால் உள்ளவங்களுக்கு சொல்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி தட்டாம் பறக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இயற்கை வந்து நமக்கு ஒரு சில இண்டிகேட்டரை கொடுக்குது அப்போ அதே மாதிரி நம்ம அந்த இண்டிகேட்டரை வந்து இப்போ ஒரு பொருள் நம்ம கிட்டே கொடுத்து இது ஆசிடாக பேஸாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அந்த இண்டிகேட்டரை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அந்த அறிகுறிகள் வச்சு எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த லிட்மஸ் பேப்பர் இருக்கும் அப்போ ப்ளூ கலர் லிட்மஸ் பேப்பரை நீங்கள் ஆசிட் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது ரெட் கலராக மாறிடும் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் டேர்ன்ஸ் ரெட்டு அதே மாதிரி மெத்தில் அரேஞ்சிங்னு ஒரு லிக்யூடு லேபில் இருக்கும் அதை கொண்டு வந்து நீங்கள் ஆசிடில் வந்து ஒரு ட்ராப் விட்டிங்கன்னா ஆசிடாக இருந்தால் அது டக்குன்னு பிங்க் கலரில் மாறிடும் அப்போ ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து ரெட்டாகவும் மெத்தில் ஆரஞ்ச பிங்க் கலராகவும் அந்த நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொருள் மாற்றிச்சின்னு சொன்னால் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து ஆசிடு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடலாம் தே ஆர் சாலிபிள் இன் வாட்டர் தண்ணியில் நல்லா கரையும் சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டியூ டு த அயனைசேஷன் இன் வாட்டர் அப்போ சொல்யூஷன் ஆஃப் ஆசிடுங்கிறது நீங்கள் இந்த பேட்ரியிலெல்லாம் கூட பார்த்துருக்கலாம் அந்த ஆசிடு
அப்சா பிரிக்கிறோம் ஒன்று இயற்கையாக கிடச்சிச்சுன்னு சொன்னால் ஆர்கானிக் ஆசிடும் ஆர்டிஃபிஷியலாக செய்ய முடிஞ்சால் அதை வந்து இன்ஆர்கானிக் ஆசிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஆசிடுக்கு வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆக்சைடு ஆக்சாலிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் மாலிக் ஆசிட் டாட்டாரிக் ஆசிடு எக்ஸாம் ஆர்கானிக் ஆசிட் ஆர்டிஃபிஷியலாக இண்டஸ்ட்ரியில் செய்யக்கூடியதுக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எக்ஸாம்பிள்ஸாக பார்த்தோம் அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிடில் இன்றைக்கி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் ஆசிடுனால் வந்து சார்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அதுக்கு கரோசிவ் ப்ராப்பர்ட்டிவ் இருக்குது அது எல்லா ஆசிடுமே மேக்ஸிமம் லிக்யூடில் இருக்கும் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து பென்சாயிக் ஆசிட் ஆசிட் வந்து எப்போதுமே கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ப்ளூ லிட்னஸ் பேப்பரை வந்து ரெட் கலரில் மாற்றிடும் மெத்தில் ஆரஞ்சை விட்டோம்னு சொன்னால் அதை பிங்க் கலரில் மாற்றிடும் இது வந்து வாட்டரில் நல்லா டிசால்வ் ஆகும் அப்படி டிசால்வ் ஆகிறதுனால அது வந்து H+ ப்ளஸ் அயான்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸை கொடுக்கறதுனால இது எலக்ட்ரிசிட்டியை நல்லா கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அதோடய யூஸஸையும் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்